ചന്ദ്രികൂച്ചോടിച്ചു ഭൂമി കന്യക പുഞ്ചിരിച്ചു അവളുടെ ലജ്ജയിൽ വിടരും ചൊടികളിൽ അനുരാഗ കവിത വിരിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അനുരാഗ കവിത വിരിഞ്ഞു നമ്മൾ ഷീലാമ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ സിനിമ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിനക്ക് പരിചയമുണ്ട് എനിക്കും പരിചയമുണ്ട് എന്നെന്തിനും പരിചയം പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങളെ ആരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷീലാമ്മ കൊണ്ടേന്ന് വരത്തോളൂ അതെങ്ങനെയാ പറയാനൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷീലാമ്മയായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്താ രാവിലെ അപ്പവും സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും എൻ്റെ അച്ഛനെ ഒന്ന് കള്ളൊക്കെ കുടിക്കേ അപ്പൊ ആ കള്ളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിലൊഴിക്കും അഭിനയിക്കും അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കണം ഭർത്താവായിട്ട് അഭിനയിക്കണം മകനായിട്ട് അഭിനയിക്കണം ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും നമ്മുടെ അനശ്വരനായ പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെന്നെ വന്ന് വിളിച്ചോ ആരെങ്കിലും വരോ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും വരും ആർട്ടിസ്റ്റ് വരോ അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമം ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കത്തിക്കും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം എൻ്റെ അച്ഛന് ഭയങ്കര വെറുപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഷൂട്ട് സമയത്ത് ഷീലാമ്മ നസീർ സാർ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും അത് അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും രാത്രി ആയ ഞാൻ വന്ന് അമ്മായിമ്മയായിരിക്കും മലയാറ്റൂർ മലഞ്ചെരുവിലെ പൊന്മാനെ പൊന്മാനെ അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെയാണോ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോകാൻ വന്ന് ഷീലാമ്മ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അതായത് ആരംബ്ല സരസമം കിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ജഗതി ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ അത് കഴിഞ്ഞ് രാജമാണിക്ക് തന്നെ മമ്മൂക്ക തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ പിന്നെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറോട് അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ കുറേ പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശിലാമ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എന്താ വിചാരിച്ച് കമലാസിനെ പണിക്ക് ഷാപ്പ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയോ പത്ത് രൂപ തരണം അഞ്ച് രൂപ തരണം അയ്യോ മുതലാളി മുതലാവില്ല രണ്ട് രൂപ കൂടെ ഇട്ട് തരി കൊടുത്തേക്കണം മുതലാളി പാവങ്ങളല്ലേ അത്ര ദയവാണെങ്കിൽ താൻ കൊടുക്കും ചെല്ലുമ്പോ രണ്ട് രൂപ ഞാൻ തന്നയ്ക്കാം ഓ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓശാരൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലല്ല തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദ്യത്തെ ഓറോ കളർ ആയിരുന്നു ഓറോ കളർ എന്ന ഒരു കളർ വന്നു ഇതൊക്കെ ഓറോ കളർ പടമാണ് കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ അത് മുഴുവനും ചെന്നൈയിലാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് സ്ഥലം ആ വെള്ളായിനി വെള്ളായിനി വെച്ചാണ് അവിടെ ഈ കരിമുകിൽ കാട്ടിലെ എന്നൊക്കെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അതൊക്കെ അവിടെ വെള്ളായിനി വെച്ചാണ് എടുത്തത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേരളം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഒരു 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 പടത്തിൽ ഒരു നാല് പാട്ടെടുക്കും പിന്നെ കുറേ പിന്നെ അവിടെ ശിവാജി തോട്ടം എന്നൊരു തോട്ടമുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ കുറേ തെങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാളം പടങ്ങളെല്ലാം അവിടെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാം അവരുടെ അവിടെ എടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കും നമുക്ക് ഒരു നാല് പാട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നാല് പാട്ട് കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും നാല് പാട്ട് അയ്യോ ഇപ്പോൾ ഒരു ചന്ദ്രികയിൽ അലിയെന്ന് ചന്ദ്രകാന്ത് എന്നൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് പടത്തില ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് എന്ത് പാട്ടാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോഡയർ വിളിക്കാം അങ്ങേർക്ക് അറിയാം ഏത് പടത്തിലാ ഓട്ടോ ചന്ദ്രികയിൽ അലിയുന്ന ചന്ദ്രകാന്തം ചന്ദ്രികയിലുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം നെഞ്ചിരിയിലുന്നു ജീവരാഗം അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഈ എനിക്കതല്ലോ ഈ നാല് പാട്ട് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് അല്ല ഈ പാട്ടില്ലേ ചന്ദ്രിക ഞാനും നസീറും പാടുന്നത് 
അത് കാലത്ത് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒരു മണിക്ക് ആ പാട്ട് എടുത്തു പാട്ടുകളാണ് ഇന്ന് ഓരോ പാട്ടുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സിക്സ് അല്ലാണ്ട് പോയി ഒരു മാസം ഇത് രാവിലെ തുടങ്ങി ഉച്ചക്ക് അത് ഭയങ്കര ആവശ്യമാണ് പണ്ടൊക്കെ എന്താണെന്നറിയോ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇരുന്ന് നോവലുകൾ വായിക്കുമായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സും വായിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആർക്ക് സമയമില്ല നോവൽ വായിക്കാൻ ആർക്ക് സമയമില്ല ആ സമയം കൊണ്ട് ടി വിയിൽ രണ്ട് പടം കാണാം കൊരിയ കൊരിയൻ്റെ പടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ പടങ്ങൾ നാലഞ്ച് പടം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇതിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് വയ്ക്കാം എല്ലാം ഈ ഇതിലേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മാതിരി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അപ്പം നമ്മുടെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പുട്ടുണ്ടാണെങ്കിലും അപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ കാലത്തിലൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാലത്തൊക്കെ മുതൽ തുടങ്ങിയത് ഇതൊക്കെ എന്തും പാടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് അയ്യോ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഫുഡുകളുടെ വാതുക്കളെ ഞാൻ ഓട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ ഉറവേ വരാം എൻ്റെ ദൈവം വേ അല്ല പറയാം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി എന്നെ ആ കാലത്ത് തന്നെ എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാനും വയ്യ അതിന് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഏത് പടമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ ചിലവാവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ കാലത്ത് കുറഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണം ഇന്നാണെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് ലക്ഷം രൂപ വേണം ആ ഒരു ദിവസം അതായത് ഒരു പത്തമ്പത് പേർക്ക് ഊണ് പിന്നെ അവർക്കെല്ലാം അന്ന് മിനറൽ വാട്ടറിലില്ല ആ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചിലവിന് ഇത്ര രൂപ വേണം നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി എവിടെയെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ പോയി ഒരു പടം മുഴുവനും പോയി നിന്നിട്ട് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചിലവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിലവുകൾ എവിടെയാണ് ആവശ്യമുള്ള ചിലവുകൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ പടങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പടം എടുക്കുക ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കഥയും ഏർപ്പാട് ചെയ്യും അല്ല കഥ വന്ന് ഒരു കഥാകൃത്ത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക കഥയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിവരമുണ്ടോ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും വിവരം ഉണ്ടാവണം കഥയെ പറ്റി അവർക്കും വിവരം ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് യു എസ് നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഷീലാമ ഞാനൊരു പടം എടുക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ എടുത്തോളൂ അല്ല അതിൽ അഭിനയിക്കണം ശരി അവനിക്ക് എന്താ റോള് അല്ല ഇനി കഥ ഞങ്ങളെ നോക്കണം ആ ഞങ്ങൾ കഥ നോക്കി എന്നിട്ടല്ലേ ആർട്ടി അല്ല അല്ല ഷീലാമ ആദ്യം പറയണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരാ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയാം ആരാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം ഡയറക്ടർ എനിക്കറിയണം അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് സിനിമ ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ കഥ പറയാനായിട്ട് കഥ പറയാനായിട്ട് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഷോട്ട് ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഉറക്കം വരുന്ന സമയം കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി വീഴും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതും കൂടെ അതും കൂടെ ഷീലമ്മ ഞാൻ ഷീലമ്മ ഞങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി ആർട്സ് ക്ലബിലേക്ക് ഞാൻ ഷീലമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയടിച്ചത് ആ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒരു പത്ത് നാനൂറോളം ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കൈഡിയായിരുന്നു കാര്യം അത് വേറൊന്നുമല്ല വയസ്സന്മാരായി നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധം എങ്ങനെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അല്ല എന്റെ തിരുത്തൽക്കാട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കറക്റ്റ് വയസ്സ് ഞാൻ ഷീലമ്മ കാണിച്ചു ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് ഉണ്ടാവും ഇനി അതിലൊരു മുപ്പത് വർഷം കൂടെ കാണും ഷീലമ്മ അപ്പൊ ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരെല്ലാം ഭയങ്കര ബഹളം ഷീലാമ കൊണ്ടുപോകും കാര്യം അത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഷീലാമ വന്നിട്ട് മനസ്സിനക്കരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വന്ന് അങ്ങ് പൊളിച്ചടിക്കുക അപ്പൊ അതായത് പ്രേക്ഷകരെ ഇപ്പൊ എന്തുമാത്രം കൊതിച്ചിരുന്നതാണ് ഷീലാമയുടെ ആ ഒരു അഭിനയം കൂടെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ വന്നിട്ട് തകർത്ത തിയേറ്ററിനകത്തുള്ള ആ ബിസിലടിയും ബുള്ളറ്റ് കയറിപ്പോക്കും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു
മനസ്സിനൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വന്ന് അഭിനയിച്ച പടമാണ് പിന്നെ അയ്യോ ഇത് അഭിനയിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഇതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് എടുക്കും എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ് പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഞങ്ങൾ പടം കാണാനായിട്ട് സത്യനന്ദിക്കാട് വന്ന് തിയേറ്ററെല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ല ഷീല എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു അപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര കയ്യടി അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യടിയിലെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് ഓ എന്നെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം പേരെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ നടന്ന് വരുന്ന ഒരു ഷോട്ടുണ്ട് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നടന്ന് വരുന്ന ഒരു ഷോട്ട് അത് വന്നപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ തന്നെ കയ്യടിയും മാവ് എനിക്കറിയില്ല ഈ പിള്ളേർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ആ ഭയങ്കര കയ്യടിയും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ ആ പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ വന്നത് വേസ്റ്റ് ആയി പോയില്ല നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഭയങ്കര കാര്യം ഇത്രയും നാളെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു ശീല എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കൂട എന്ന് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും നിമിത്തം ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ശീലാമ അഭിനയിച്ച മിക്ക സിനിമകൾ ഹിറ്റാണ് ഒരു തിരിച്ചു വരവ് കാര്യം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇരുകെ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും അല്ല എന്താണെന്നറിയോ ഇനി ഒരു കാര്യം ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചു വന്നാലും ശരി ആദ്യമായിട്ട് പടമാണെങ്കിൽ ശരി ഹിറ്റാണെങ്കിൽ അവർ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല അഭിനയവും നല്ല പടമായിരിക്കും ചില പടങ്ങൾ ഓടില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ജീവിതം അതോടുകൂടി പോയി അല്ലേ ആ പടം ഓടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര സങ്കടം തന്നെ അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സൊക്കെ നോക്കണം നല്ല അഭിനയിച്ചിട്ട് പെണ്ണാണോ ആണാണോ അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കണം ശീലം അതുപോലെ ശീലമാണ് വേറൊരു പാട്ട് എൻ്റെ ഫോണിലുണ്ട് ആ പാട്ട് ബാബാക്യും പുത്രനും ഒരു ഡിവോഷണൽ സോങ്ങിനായിരുന്നു എന്റെ സാറേ വല്ലതും നടക്കൂ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തെറിയേക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ശീലമാടുമ്പോ മറ്റേ പാട്ടും പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ പടത്തിന്റെ പേര് ബാബാക്കിയും പുത്രൻ അയ്യോ എനിക്കറിയാം ും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ബാവായ്ക്കും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പടത്തിന്റെ പേര് മകനെ നിനക്ക് വേണ്ടി അന്നത്തെ പള്ളിയിൽ പാടുന്ന പാട്ട് തന്നെ ആ സെയിം ട്യൂണില് തന്നെയാണ് ഇവരെടുക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ പാടുന്ന പാട്ടാണ് ആ സെയിം ട്യൂണിലാണ് ഇത് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻസും പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് മറക്കാനാവാത്ത ഈ സന്ദർഭം എന്തായാലും ശീലമ്മ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ശീലാമയുടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഗിരിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ പിന്നെ ശീലാമ അവിടെ ചെന്ന് ശീലാമയുടെ പ്രസംഗം കൂടെ തകർത്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല ചിലപ്പോ കേക്ക് ക
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഷീലാമ്മയെ കൊണ്ട് ഒരു കേക്ക് കെട്ടിയേക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും കേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഒന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചോണ്ട് ഉരുത്തങ്ങട്ട് കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് വിചാരിച്ചു ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ കേക്കൊക്കെ കേക്കുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നു കേട്ടല്ല ഇവിടെ കേക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അലിമ്പുകളാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ ദൈവമേ തല്ലിപ്പുളികൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നിച്ചേ എന്റെ റൂമിലെ എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കേക്കുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അതിലുള്ളതിൽ വെച്ച് വലിയൊരു കേക്ക് എടുത്തോണ്ടോ വേറെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നല്ല പയ്യനാ ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യല്ലോ എന്തായാലും ശീലമ്മയുടെ ചെലവിൽ ഒരു കേക്ക് കിട്ടിയ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ശീലമ്മ ഇതുപോലെ കേക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്മസിന് ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു വലിയ കാര്യമല്ല ഒരു പടത്തില് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഒരു ക്രിസ്മസിനോ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്തോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പേര് പടത്തിൻ്റെ പേര് കട്ട് ചെയ്ത് കുറേ പേര് പുറകെ ഇരിക്കും വലിയൊരു കേക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ അത്രയും വലിയൊരു കേക്ക് വലിയ പണക്കാരാണ് അപ്പം പടത്തിൽ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കഷ്ണം എടുത്തെടുത്ത് കൊടുക്കണം സത്യം സാർ എടുത്ത് കൊടുക്കും നസീറും മേടിച്ച് എല്ലാം വെച്ച് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുകയുള്ളൂ ആരും കഴിക്കത്തില്ല എല്ലാവരും ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യം കഴിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഷോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം എടുക്കണമല്ലോ അത് കാരണം അതിൻ്റെ മേലെ മുഴുവനും അവർ ഈ ടിക്കൊണ്ടിന്ന ഒരു സാധനം പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ കോക്രീജിൽ അതിനടിക്കാനുള്ള സാധനമൊക്കെ അടിച്ചു വയ്ക്കും കാരണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഓരോ ഷോർട്ട് തന്നെ അവരെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എത്ര കേക്ക് മേടിക്കും അത് കാരണം മുഴുവനും അങ്ങ് അടിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ അതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈയിടയ്ക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കഥയാണ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ആടിന് ആടിന് കൊടുക്കുക ഷോർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉറക്ക ഗുളിക ആടിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആട് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പഴത്തിനകത്ത് ഒരു ഉറക്ക ഗുളിക വെച്ച് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇത് ആർട്ടിലുള്ള ആരും എടുത്ത് കഴിച്ച് ഉള്ളി ഉറങ്ങി പോയി സമയത്ത് ഈ ആടിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗുളിയോട് കൂടി പഴം എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ അന്ന് ഈ സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ചു വെച്ച് നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശീലമ്മയുടെ ചെലവിൽ മേടിച്ച പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ആക്കി തന്നാലേ അനുജത്തി നമുക്കൊരു പ്രായം നമുക്കൊരു മോഹം നമുക്കൊരു ദാഹം പൂന്തേ നരുവി പൊന്മുടി പുഴയുടെ അനുജത്തി നമുക്കൊരു പ്രായം നമുക്കൊരു മോഹം നമുക്കൊരു ദാഹം കട്ടിയാൻ തോന്നില്ല എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് നീ അന്നൊന്നും എടുത്തില്ല പൂവല്ലോ അതെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നീ അറ്റത്തിരുത്തൊരു തുളസിയുടെ കതിരെടുത്താൽ എന്റെ റൂമില് കേക്ക് 
നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കഴിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം അപ്പൊ കേക്ക് കഴിച്ച് സന്തോഷമായല്ലോ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഷീലാമ്മയുടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കും കാര്യം നാട്ടിൽ ചെന്ന് കാണിക്കല്ലോ ഷീലാമ്മ ഒന്ന് വിളിച്ചെന്നു വിശ്വാസം വേണം വിശ്വാസം ഷീലാമ്മ അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഷീലാമ്മ റെഡി ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം നമുക്ക് ആട്ടോ എടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഓട്ടോ ബെൻസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ബെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആവേശത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു പിരിവെടുത്തിട്ട് ബെൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ ശിലമ എന്തായാലും ശിലമ റെഡി ആയില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ അല്ല ബെൻസ് കൊണ്ട് വരാം അതിന് എങ്ങനെ ബെൻസ് കൊടുക്കാൻ കാശ്മീരി വാ പിരിവ് ഇല്ല പിരിവില്ല ശീലമ്മ ഇത് ഞങ്ങളെ സ്വന്തം റിസ്കില് വരാന്ന് സമ്മതിച്ചത് ഇത് തന്നെ വലിയ അതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ശിലമ്മ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വണ്ടി വിളിച്ചോണ്ട് വരണമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയങ്കര വിഷമം ഇത്രയും വലിയ കേക്ക് എന്തായാലും ശീലം ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും കേക്ക് ഞങ്ങൾ എടുത്തോട്ടെ ഒരു മാസം തന്നെ അപ്പൊ താങ്ക് യു ശീലം ഒരു മാസം തന്നെ ഉള്ള സാധനമാണ് അത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തേന് പോയിട്ട് ചന്ദ്രിക പൂ ചോടിച്ചു ഭൂമി കന്യക പുഞ്ചിരിച്ചു അവളുടെ ലജ്ജയിൽ വിടരും ചൊടികളിൽ അനുരാഗ കവിത വിരിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അനുരാഗ കവിത വിരിഞ്ഞു